इस रक्त में जयम सिलो रक्त में जयम इस रक्त में जयम सिलो रक्त में जयम इस रक्त में जयम सिलो रक्त में जयम अमेन 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 फोर थर्टी फोर पी एम ट्वेंटी सेवेंथ सेप्टेंबर टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री इवनिंग This is Brother Raja Babu Mosiganti, founder of God Servant of Vesh Rakti Me Jaya Ministries. Our mobile number, our mobile number nine two nine double two zero one five four two double nine double six three two seven three six one six two eight one three one seven one three two. I am the founder of God Servant of Vesh Rakti Me Jaya Ministries. I am an Indian Christian. This location is near Chittavaram, between uh, Narasapuram and Palakkadu. So I'll show you 360 degrees, 180 degrees. This road goes to Narasapuram. Are coming from Narasapuram. This is national number, national highway number 216, Kaganada to. कृष्णपटं वोल काकीना वोल कृष्णपटं पोर्ट काकीना पोर्ट कृष्णपटं पोर्ट दिस रोड कनेक्टिंग दिस रोड गोस टू दिस रोड गोस टू पालकोलू इन बिटवीन दिगमर्र जंक्षन बैपास् जंक्षन फ्रम दिगमर्र बैपास् जंक्षन It takes uh, right side, Chinchinada, Rajolu, Amalapuram, Yanam, Kakinada. So myself, brother Rajababu Mosiganti, I am distrib- distributing Holy Bibles on the roadside since. 25th October 2020 2017 onwards actually we have started our ministry on 2016 10th may we have started our ministries our ministries name is es rakt mein jaya ministries aa peru petti es rakt mein jaya ministries peru petti ministries ni prarambhinchindi nene ippudu varaku oka 1200 bible paine yogaligam पन्न मंद पैने आशीर्वदिपार सो मैं प्रोसीजर एंटे मा दी मे अड़ना डोनेशन सतोष का धारा इच्छुक बैबल दीकत प्रार्थन चुवाली सो बैबिमे ब्लैसी मे नमचुना दट इट सेल फीज ए ब्लैसी चाल मंद क्रैस् दी मैं क्रैस् दर दिंट प्रति इंट ब्लैसी बैबल उ कल ब्लैस का अड़ती सो वाले ब्लस चपाने सरपा अभी देवड़ी तेय वाले ब्लस वाली ना क्रैस् की को मंदी तेयर एंकंटे बैबि कल ब्लैसी अना बैबि उड़ा वाल ब्लैसी वेदे कदा बैबि कल ब्लैसी एंकंटे चौड़ा अदाट उ अला बैबि ने तरी चौक क्रिस्मस्कोसारी ईस्टर को सारी दाने दुम दुर्तार अभी ब्लैसी एल ब्रदर सिस्टर अड़गड़ा को अर्थ उ अर्थम पड़ता है प्रश्न लेता ना दी बैबि उ ब्लैसी अट्ना कदा मैं क्रैस् ब्लैस बैबि उ मैं अल्ले ब्लैस का अड़ता है क्रिस्मस्कोसार दुम दुलता इंटोड़ पाटो दुम दुलता ब्लैसी वेलो दशम भाग दुंगल असल दशम भाग कद पैसा एड चर्चल पानकपेटो अंत देवड़ मन की मन अच्छे उठर डिपो डिपो दर चलिए उठर अदे सारा गुट मर अदी जाड्यम 
చీప్ లిక్కర్ కొట్టేస్తారు అక్కడికి వెళ్ళి చెల్లించి చేస్తూ ఉంటారు మా దగ్గరికి వచ్చేమో మేము అడిగిన డొనేషన్ ఇవ్వడానికి పెద్ద ఎక్కడ లేని భక్తులు కూడా నిజంగా భక్తులు కూడా అటువంటి ప్రశ్నలు లేరు అనమాట ఎక్కడ లేని ప్రశ్నలు నేస్తారు అంటే వాళ్ళు సైతాను దూరి ఆ విధంగా మమ్మల్ని శోధిస్తూ ఉంటాడు అనమాట సో అటువంటిటి అన్నీ మానేసుకోండి ఉంటే వెచ్చగా ఉండు లేదంటే చల్లగా ఉండు చల్లగున్నాం అనుకో లోకం తోటి పట్టు కొట్టుకుపోతాం వెచ్చకున్నాం అనుకో దేవుని రాకలో ఎత్తపడతాం నువ్వు వెచ్చనిగా ఉన్నావు అనుకో అటు దేవుడు ద్వేషిస్తాడు నిన్ను సైతాన్ గడు ద్వేషిస్తాడు అందుకే దేవుడు అన్నాడు నులు వెచ్చగా ఉండకరా బిడ్డ అంటే సైతాన్ గడు జట్లను ఉండు లేదంటే నా జట్లను ఉండు సో మేము ఇద్దరు చేత కూడా నువ్వు ద్వేషం పడితే ఎందుకు ప్రయోజనం అని చెప్పి అక్కడ అర్థం అనమాట దేవుడు కూడా ఏదో నీకు జన్మ జన్మనిచ్చాం దురదృష్ట వసత్తు సో నువ్వు నువ్వు ఎలాగో మా వైపు రానప్పుడు కనీసం నీకు ఉన్న ఆయుష్ నేను చూస్తున్న కృపణ అంతా ఉపయోగించుకుని ఏదో అలాగా జంతువుల్లోకి జంతువులకు బతికి సచ్చి నరకానికి పో ఆడి దగ్గరికి అని చెప్పి దేవుడు అన్నాడు అనమాట అందుకే చల్లగా ఉండు ఉంటే చల్లగా ఉండు అన్నాడు అది సో నువ్వు చల్లగా కాదు వెచ్చగాను కాదు చర్చికి పోతావు సారా దుకాణం కాడ కూడా కనిపిస్తావు నువ్వు మరి అడిగి చల్లగాను నులు వచ్చిన అంటే అర్థం కావట్లేదంట దానికి కూడా నేను క్లారిటీ ఇస్తున్నాను సచ్చికి పోతాడు సారాడు దుకాణం కూడా కనిపిస్తాడు ఇప్పుడు వాళ్ళు విగ్రహాల దగ్గర అన్ని ఇది అన్న సంతర్పణ పెడతారు కదా ఆ బంతిలోను కూడా కనిపించేస్తాడు చర్చిలోనూ కనిపిస్తాడు ఆ బంతిలో కూడా కనిపిస్తాడు మరి ఏంటడు వాడు బతుకేంటి సో మా దగ్గరికి వచ్చేమో ప్రశ్నలు వేస్తూ ఉంటారు ఇట్లాంటి ప్రశ్నలన్నీ వేయడం మానేసుకుని వాళ్ళ క్రైస్తవ జీవితం అంటే ఏంటి అనేది తెలుసుకోవాలి తెలుసుకుని దేవుని కోసం ఉపవాసం ఉండి ప్రార్థన చేయగలవా చెయ్యి నీకు ఎవరు కూడా చెప్పని అవసరం లేదు దేవుడే బయలుపడతాడు ఒకసారి నీకు పర్లో జ్ఞానం అందిందంటే మేము వాళ్ళ రోడ్ సైడ్ని ఎందుకు కూర్చున్నాము ఎందుకు బైబిల్ చూపిస్తున్నాము అనేది కూడా అర్థమవుతుంది మా దగ్గరికి వచ్చే వాళ్ళ ప్రశ్నలు అయ్యు ఓకేనా థ్యాంక్ యూ బ్రదరు నేను ఎందుకు ఈ టాపిక్ ఇస్తానో నాకే అర్థం కావట్లేదు ఎనివే సో ఈ వీడియోని మీరు నా వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సో నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మీరు ఆల్రెడీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి ఉంటే ఓకే సో సబ్స్క్రైబ్ చేయకపోతే ఇంతవరకును నా ఛానల్ రాజుబాబు మోసు కంటే ఆర్ఏజేఏ బిఏ బియు స్పేస్ ఎంఓఎస్యుజిఏ అండ్ టిఐ రాజుబాబు మోసు కంటే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నా వీడియోస్ అన్నిటిని చూడండి లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మంచి కామెంట్స్ రాయండి అలానే నా ఛానల్లో ఇంకొక మూడు ఛానళ్ళు ఉంటాయి నా ఛానల్లో ఉన్న అబౌట్ పేజ్కి వెళ్ళండి అబౌట్ అనే దాని మీద క్లిక్ చేసి ఓపెన్ చేస్తే మా డీటెయిల్స్ ఫోన్ నెంబర్స్ ఈమెయిల్స్ ఎవ్రీథింగ్ అక్కడ ఉంటాయి మీరు అన్నీ చూడవచ్చు మేము వాళ్ళు ఎందుకు ఈ మినిస్ట్రీ పెట్టాము మా గోల్ ఏంటి అన్నీ అక్కడ రాయబడి ఉంది అక్కడే మూడు ఛానళ్ళు కూడా చూపించాం మేము రోడ్ సైడ్ బైబుల్ డిస్ట్రిబ్యూటర్ ఫర్ ఇండియా వ్లాగ్ ఒకటి ఆర్బి మోస్ కంటే ఒకటి ఏసు రుక్తిమే జయం మినిస్ట్రీస్ ఒకటి మూడు మూడు ఛానళ్ళు ఉన్నాయి మూడింటిని కూడా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి వీడియోస్ని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మంచి కామెంట్స్ రండి మా ఛానల్స్ని ఇతరులకి ఇంట్రడ్యూస్ చేయండి సో ఆ విధంగా మీరు డైరెక్ట్లీ అండ్ ఇండైరెక్ట్లీ మాకు మా మినిస్ట్రీకి అట్లీస్ట్ ఆ విధంగా అన్న కొంచెం మీరు సపోర్ట్ చేయండి సో మేము మినిస్ట్రీలకు ముందుకి కొనసాగలం అలానే మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మమ్మల్ని నిరుత్సాహపరచద్దు మమ్మల్ని డిస్కరేజ్ చేయొద్దు ఎందుకంటే అది అన్ని సైతాన్ బీజాలు సో మా దగ్గరికి వచ్చినప్పుడు మీరు బైబిల్ మేము అడిగిన డొనేషన్ సంతోషంగానో ధారాళంగానో ఇచ్చి మాకు ఇచ్చి ఒక బైబిల్ తీసుకుని బైబిల్ ద్వారా ఆశీర్వాదం పొందండి ఒకవేళ మీరు బైబిల్ తీసుకోలేని పరిస్థితుల్లో సో అట్లీస్ట్ మా దగ్గర ఇది ఒక కాన్కు పెట్టి పెడుతున్నాం ఇలాగా ఎందుకంటే భారతదేశానికి భారతదేశానికి భారతీయులకి చాలామందికి అర్థం కాదు ఈ కాన్కు పెట్టి చూడగానే వాళ్ళకి హుండీలు వాళ్ళ టెంపుల్లో హుండీలు వేసి అలవాటు ఉంటుంది కదా ఆ విధంగా కాన్కు పెట్టి చూడగానే ఇక్కడ కాన్ గీయాలన్నమాట అని అర్థమవుతుంది అనమాట సో కనుక మా మినిస్ట్రీ రోడ్ సైడ్ ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడంటే బాగా విస్తారమైన సపోర్ట్ ఉండి కూర్చోడు సపోర్ట్ ఏమీ లేకనే రోడ్ సైడ్ ఉన్నాడు ఇంకా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ నుంచి నేను ఇంకా రోడ్ సైడ్ కనిపిస్తున్నానంటే 
నేను ఆశించిన సపోర్ట్ నేను చేస్తున్న ఈ మినిస్ట్రీలో లేదు అర్థం చేసుకోవాలి నా దగ్గరకు వచ్చి ఫ్రీగా బైబిల్ ఇవ్వా ఎందుకు ఇవ్వు వ్యాపారం ఎందుకు చేస్తున్నావు అంటారు ఈ వ్యాపారం రోడ్ సైడ్ కూర్చి బైబిల్ చూపించడం వ్యాపారం అంటారు ఎవరూ కొంతమంది వ్యాపారానికి మినిస్ట్రీకి తేడా తెలియకుండా ఇష్టం వచ్చినట్టు మాట్లాడతారు అనమాట సో గుర్రానికి గాడిదికి తేడా తెలియదు అడిగి గాడిది దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇది ఏంటంటే గుర్రం అంటాడు గుర్రం దగ్గర తీసుకెళ్ళి ఇది ఏంటంటే గాడిది అంటాడు అంటే తేడా తెలియక అలాగనమాట అందుకే కొంచెం తేడా తెలుసుకోండి మినిమం మినిమం నాలెడ్జ్ అయితే ఉండాలి సో మేము వ్యాపారాలు చేయట్లేదు వ్యాపారాలు చేయవలసిన అవసరం కూడా లేదు నేను ఒక ఇంజనీర్ని నెలకి యాభై వేల రూపాయలు ఒక రెండు వేలు తప్పు నెలకి యాభై వేల రూపాయలు వచ్చేటప్పుడు నాకు శాలరీ రెండు వేల పన్నెండులో రోడ్ యాక్సిడెంట్కి గురైపోయాను ఇదిగో చూడండి నా లెగ్ నా లెగ్ చూడండి లెఫ్ట్ లెగ్ చూసారా అదే అనమాట పరిస్థితి సెప్టిక్ అయిపోతుంది మోకాల నుంచి కింద లెగ్ లేనట్టే కానీ ఆశ్చర్యం నేనే ఆశ్చర్యపోయిన పోయే విషయం ఏంటంటే మోకాల నుంచి కింద లెగ్ ఎయిటీ పర్సెంట్ కంప్లీట్ మెడికల్ అన్ఫిట్ కానీ దేవుడే నడిపించేస్తున్నాడు నాకే ఆశ్చర్యం అవుతుంది నేనే నడిపించే నడిచేస్తున్నాను అని సో ఎవరొకరు నేను లిఫ్టెడ్గా వచ్చేస్తూ ఉంటాను ఎసెన్షియల్ ఎక్కడెక్కడ నడవాలో అక్కడ ఎలా నడుపుతూ ఉంటాను అది పరిస్థితి సో నా గురించి ప్రార్థన చేయండి ఫ్యామిలీ పరంగా నేను డిస్టర్బ్ అయిపోయాను భార్య పిల్లలు దూరం అయిపోయారు సో లీగల్ డైవర్స్ అయిపోయింది పిల్లలు కూడా దూరం అయిపోయారు పిల్లలు కూడా ఎదిగిపోయి ఎదిగిపోయారు కొడుకు కూతురు వాళ్ళకి నేను ఏ విధంగా ఉపయోగపడిన కనుక నన్ను చచ్చినోడితో సమానం చేసుకుని నాతో ఫోన్లో మాట్లాడరు నేను కాల్ చేస్తే ఆన్సర్ చేయరు వాళ్ళు ఫోన్ చేయరు సో నన్ను వాళ్ళు చూడడానికే ప్రయత్నం చేయరు నా యోగక్షేమాలు కూడా తెలుసుకోరు సో అదే వాడు మ్యాటరు కానీ ఆ లాయర్ కోర్టుకి వెళ్ళాను కదా పిల్లలు కావాలని ఆ లాయర్ మాత్రం మెయింటెనెన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు కేసు వేయడాడు మెయింటెనెన్స్ కోసం కోర్టులో కేసు వేయడు మెయింటెనెన్స్ అడుగుతూ ఉంటాడు నన్ను ఆన్లైన్లో నా మీద నన్ను డిఫెండ్ చేసి వదిలేస్తూ ఉంటాడు సో అటువంటి దొంగలాయర్లు కూడా నేను ఫేస్ చేస్తున్నాను పోలీసులు అయితే మీకు చెప్పని అవసరం లేదు అందులో మంచి వాళ్ళు ఎంతమంది చెడ్డ వాళ్ళు ఎంతమంది సో మీకు పోలీసుల గురించి మీకు చెప్పని అవసరం లేదు తెలుసు సో మొన్న నాకు కంటెంప్ట్ ఆఫ్ కోర్ట్ అని నా ఇంటికి వచ్చేసి నన్ను కోర్టు నోటీసు ఎప్పుడో వారెంట్ ఎప్పుడో ఇష్యూ అయిందంట నా ఇంటికి కోర్టుకి నువ్వు రావట్లేదు వాయిదాలకి అని ఒక కేసు ఒకటి పాల్స్ కేసు పెట్టేశారు నా మీద నా చెల్లిని మా వాళ్ళు కలిపి నా మీద సో పాల్స్ కేసు అది ఎంత సిల్లీ కేసు అంటే నా చెల్లి నన్ను కొట్టేశాడని ఒక ఊడి సెట్ పెట్టి తెచ్చేసింది గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ నుంచి అది ఎట్టుకు వెళ్ళి ఎస్ఐ గారు ఇచ్చిన సలహా అది కాడి కేసు బుక్ చేసాడు అప్పారావు అని బాబునాడు భీమవరం ఉంటాడు ఇప్పుడు మరి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు భీమవరం నుంచి అక్కడ ఉన్నాడు భీమవరం ఉన్నాడు ఎక్కడన్నా వెళ్ళాడు ఆడు బాబునాడు ఆడు చేసిన పని అన్నమాట అందుకే బాబునాళ్ళు అంటే నాకు మండిపోతుంది ఆడు వల్ల సో ఆడు ఫాల్స్ కేసు పెట్టేవాడు ఆ కేసుకి నేను కోర్టుకి వాయిదాలు కలలేదని ఏడు పోలీ పోలీసుడు ఒకటి వచ్చి అందులో తెలిసిన పోలీసు ఇంకొక అతను ఇంకొక అతనేమో నాగరాజు అనే అతను కొంచెం మంచి మంచి పోలీసు నాకు నన్ను అర్థం చేసుకుంటాడు ఇంకొక అతనేమో వాడు నన్ను ఆ రోజుని గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్కి కూడా తీసిపోయాడు నా హెల్త్ చెకప్ చేస్తాడట ఆ రోజు నన్ను రిమాండ్లో పెట్టాడని ట్రై చేశారు జడ్జి గారు లేరని చెప్పేసి నోటీస్ని రీకాల్ చేయడానికి వారెంట్ని రీకాల్ చేయడానికి జడ్జి గారు లేరని చెప్పేసి సెలవులు ఉన్నారని నన్ను మూడు రోజులు రిమాండ్లో పెట్టాడని ట్రై చేశారు కానీ ఇంకొక లాయర్ గారు ఫోన్ చేసినప్పుడు సిఏ గారు రీకాల్ చేసుకోండి నో ప్రాబ్లం వాడు మెడికల్ జ్యుడిషియల్ ఆఫీసర్ ఇంకో చోట భీమవరం ఉన్నారు కదా అక్కడ నుంచి రీకాల్ చేసుకోండి అని చెప్పి చేస్తే అప్పుడు రీకాల్ చేశారు సో గవర్నమెంట్లో పిల్లడర్ని పెట్టారు లీగల్ ఎయిడ్ కింద వాడేమో నా శాత సంతకం పెట్టించుకుని గవర్నమెంట్ నుంచి డబ్బు దొబ్బేశాడు అందరూ దొంగలేనండి హెల్ప్ చేసేవారు ఎవరు ఉంటారు సరేలే ఏదో మినిస్ట్రీలో ఇలా రోడ్ సైడ్ని ఇలా బైబిల్ పట్టుకుని ఏదో అంటే ఈ డబ్బా ఎందుకు పెట్టా అంటాడు ఒకడు ఈ డబ్బాని చూసి అడుక్కున్నాడు రా రోడ్ సైడ్ని బైబిల్ పట్టుకుని అన్నట్టు అంటాడు ఒకడు ఈ వివిధ రకాలుగా కామెంట్స్ నాకు భరించలేకపోతున్నాను అన్నమాట మా ఇంటి కాడమ్మ మా చిన్నమ్మ చేతపడి చేస్తుంది అది దాని పేరు మోసుగంటి తిరుపమ్మ మోసుగంటి జయలక్ష్మి వైఫ్ ఆఫ్ నా తనీయులు మా చిన్నాన్నే చేతపడి చేస్తారు అనమాట ఒక రూపాయి అందని ఎవరు నాకు రెండు వేల పదిహేడు నుంచి రోడ్ సైడ్ని ఒక వ్యక్తి కూర్చున్నాడంటే ఆలోచించండి మీరు 
ఇన్ని సంవత్సరాలు మోర్ దెన్ ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇలాగ బై రోడ్ సైడ్ ఉంటాడా ఓ వన్ ఇయర్ తిరగకుండానే కార్లు బైక్లు కొనేస్తారు అంటే మాయ మాటలు చెప్పేసి నేను అట్లా కాదు అడుక్కుని ఎవరిని పొరపాటు నోరు తెరిసి అడిగానా బాధపడిపోతాను సో అడిగినా సరే నాకు ఎవరు సపోర్ట్ చేయరు ఎందుకంటే రెండు వేల పన్నెండులో ఒకడు లైఫ్ టైం నాకు డబ్బు కోసం డబ్బు విషయంలో చని పట్టించాడంట చేతబళ్ళు అయ్యే బాణమతులు అయ్యి ఉంటాయి కదా వాళ్ళు చేస్తారు కదా లైఫ్ టైమ్ నాకు డబ్బు కోసం చని పట్టించాడంట ఎందుకంటే నేను అక్కడ రెంటెడ్ హౌస్లో ఉంటే ఆ గుమ్మం ముందు బీమే వేసి చేతబడి చేసారు అనమాట ఆ బీమే నుంచి అప్పుడు నాకు స్కూటర్ ఉండేది ఇది హోండా టైప్ అది దాని మీద నుంచి వెళ్ళిపోయింది అంతే ఇంక తగిలేసింది నాకు చేతబడి ఎఫెక్ట్ అయిపోయింది ఆ విధంగా నేను చాలా డిస్టర్బ్ అయిపోయాను అప్పుడు ఇది అంతా ఒక ఐదు సంవత్సరాల క్రితం మాట చెప్తున్నాను సో దేవుడు ప్రస్తుతానికి నన్ను ఈ విధంగా వాడుకుంటున్నాడు మీరు రండి జనరల్స్గా డొనేషన్ ఇవ్వండి బైబుల్ తీసుకోండి నా చేత ప్రార్థన చేయించుకోండి ఒక మాట నేను చెప్పగలను నేను హానెస్ట్గాను హార్ట్ఫుల్గాను హోల్ హార్టెడ్గా నేను ప్రార్థన చేస్తాను ప్రభు నా ప్రార్థన ఆలకిస్తున్నాడు జవాబు కూడా ఇస్తున్నాడు సో కనుక నా చేత ప్రార్థన చేయించుకోండి దేవుడు మీ పై కృప చూపించి ఖచ్చితంగా జవాబు ఇస్తాడు ఆశీర్వదిస్తాడు దయచేసి మా ఛానల్ రాజబాబు మోసుకంటే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి మా వీడియోస్ని లైక్ చేయండి మా గురించి ప్రార్థన చేయండి థ్యాంక్ యూ ప్రై ద లాడ్ గాడ్ బ్లెస్ యూ బ్రదర్ రాజబాబు మోసుగంటి ఫౌండర్ గాడ్ సర్వెంట్ ఆఫ్ ఏసు రక్త మెజాయ మినిస్ట్రీస్ అవర్ మొబైల్ నెంబర్స్ వన్ సెకండ్ నైన్ టూ నైన్ డబల్ టూ జీరో వన్ ఫైవ్ ఫోర్ టూ డబల్ నైన్ డబల్ సిక్స్ త్రీ టూ సెవెన్ త్రీ సిక్స్ వన్ సిక్స్ టూ ఎయిట్ వన్ త్రీ వన్ సెవెన్ వన్ త్రీ టూ ప్రార్థన అవసరతల కోసం ఈ నెంబర్లకు మీరు కాల్ చేయొచ్చు అలానే మీ ప్రేయర్ రిక్వెస్ట్లు ఏమైనా ఉంటే కాల్ చేసి చెప్పొచ్చు మాది వైజేఎం డైలీ ప్రేయర్ బ్లెస్సింగ్ ప్లాన్ ఒకటి స్టార్ట్ చేసాం దాంట్లో మీరు పార్టిసిపేట్ చేయొచ్చు డైలీ మీ ప్రార్థన అవసరతలకు మాకు సంథింగ్ మీకు ప్రేరేపణ కలిగిన డొనేషన్ మా యూపీఐ ఐడికి మీరు పంపిస్తూ మాకు మీ ప్రార్థన అవసరతలు ఎస్ఎంఎస్లో పంపితే మేము మీకు ప్రార్థన చేస్తాం రిప్లై ఇస్తాం సో ఆ విధంగా మీరు దేవుని యొక్క ఆశీర్వాదం పొందుకుంటారు సో మా మా మినిస్ట్రీ ద్వారా నా ద్వారా నా ప్రార్థనల ద్వారా మీరు ఆశీర్వదింపడాలని కోరుచు మీ బ్రదరు ఈ వీడియోని క్లోజ్ చేస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ ప్రైజ్ లాడ్ గాడ్ బ్లెస్